করোনা ভাইরাসের মহামারী মোকাবেলায় জার্মানি বিশ্বে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে দেড় লাখের উপর আক্রান্ত হওয়ার পর ও চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের যন্ত্রীসভার যথাযথ পরিকল্পনা সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং লকডাউন মেনে চলার কারণেই মাত্র চার হাজার পাঁচশো জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন এক লক্ষ মানুষ এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সেখানে সকল পরিস্থিতি খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন জার্মানির প্রবাসী প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান ইউরো বাংলা টেলিভিশনের সাথে আলাপকালে তিনি বাংলাদেশে জার্মানের পদ্ধতি ফলো করার কথা বলেন জার্মানিতে করোনা পরিস্থিতি এখন অনেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে দুই থেকে তিন হাজার যেটা একসময় সাত থেকে আট হাজার ছিল এবং জার্মান এই সপ্তাহ থেকে তাদের অনেকগুলো রাজ্যেই তাদের যে লকডাউন সেটাকে কিছুটা শিথিল করেছে তবে আগামী তিরিশ তারিখে জার্মান কেন্দ্রীয় সরকার তার রাজ্য সরকারগুলোর সাথে আবারও বসবে তারপর তারা আসলে বিস্তারিত আলোচনা করবে তিন তারিখের পরে তারা লকডাউনটা কোন পর্যায়ে যাবে যদিও জার্মানির যে চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল এই লকডাউনটা ধীরে ধীরে শিথিল করার পক্ষে যেহেতু তারা মনে করছে যে তারা একটা গভীর দীর্ঘ সংগ্রামের পরে আসলে আজকে এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটা সফলতার মুখ দেখেছে তবে এখন পর্যন্ত আপনারা জানেন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মতো জার্মানিতে আক্রান্ত তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষই সুস্থ হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় সাড়ে চার হাজার জার্মান এই করোনা ভাইরাসে মারা গিয়েছে তবে জার্মানির এই পদক্ষেপগুলোতে আমরা বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ নিতে পারি যদিও বাংলা জার্মানির সাথে বাঙালি দেশের তো তুলনা করা যাবে না তারপরে কিছু বেসিক যে রুলস রেগুলেশন বা কিছু সরকারের নীতি নির্ধারকরা সেগুলো জার্মান থেকে ফলো করতে পারেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে মানুষদেরকে সঠিকভাবে সচেতন করা সেটা কিভাবে করবেন সেটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক একটা ভাবে করা যেতে পারে যেমন বাংলাদেশে আমি যেটা বলবো বাংলাদেশে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে হয়তো বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আওয়াজ না পৌঁছাক পৌঁছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে অ্যাটলিস্ট আজানটা পৌঁছায় তা প্রত্যেকটা মসজিদ থেকে যদি দিনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সতর্কতামূলক বাণী দেওয়া হয় যে করোনা ভাইরাসে কি করতে পারে তাহলে হয়তো বা মানুষের সেটা কানে যাবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে জার্মান প্রত্যেকটা সরকারের প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় মারা চমৎকার ছিল আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সেটা আসলে এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নেই বাংলাদেশের করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের যে যে সমন্বয়তা সেটা একটা বিশাল ঘাটতি আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে আমাদের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঘাটতিটা তো সেটা সবাই চোখেই পড়েছে তো সেটা আমি মনে করি সরকার সেই জিনিসগুলোর দিকে আরেকটু নজর দেওয়া উচিত সর্বোপরি জার্মানরা যেটা করেছে তারা যে মানুষকে দেখে বাসায় রাখবে ঘরে থাকতে বলবে তারা মানুষদেরকে এতটুকু নিশ্চিত করেছে আপনারা আপনাদের জব কর্মক্ষেত্রে যে চাকরি সেটা হারাবেন না আপনারা বাসায় খাওয়ার পাবেন সেই নিশ্চয়তা আমাদের সরকারকে অবশ্যই আমাদের জনগণকে দিতে হবে তারপর হয়তো বা মানুষ ঘরে থাকবে এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের বাংলাদেশের মানুষদেরকে বলবো এই যে ভাইরাসটি সেটা থেকে আপনারা কেউ রক্ষা পাবেন না যেটা আপনারা এই নিয়ম নীতি এগুলো ঠিক মতো না মেনে চলেন এবং আমরা জার্মানিতে আছি আমরা বাঙালিরা সহ জার্মানরা এই নিয়ম নীতিগুলো পালন করছে বলে আজকে আমরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছি আপনারা যদি এই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে চান দয়া করে আপনারা ঘরে থাকুন